，我该走了。杭将军，练兵一定很辛苦，如今没有战事，你一定要注意身体，千万不要太拼命了。经常药我那儿也还有，你要是用完了，我就给你送过去。对不起，是我多管闲事了。你带兵这么多年，肯定什么都知道。你不结巴了？好、啊。第一次听你不结巴，一口气说了这么多话。后会有期。后会有期。杭将军。参见杭将军，杭将军。就算这一路。都转转，也曾迷失在茫茫人海。纵然回忆百转千回，颠沛流离也无怨、哦。这一生相。九十，我们到底在等什么呀？还记得我让蒋山军写的那封信吗？你说写给幕后主使的那封。离开青州之前，我已经用他的信鸽记了出来。小的没能顺利完成任务，请您恕罪。你是怎么从牢里逃出来的？装病啊！他们派了两个手下和一个大夫看着我，我就把他们给杀了，然后就逃了出来。不过小的现在实在是走投无路了，请您收留。收留你？好啊！干啥呢？装神弄鬼，还让不让人睡了？
何？确实不是那个假的，而是圈套。对方有两个人。可否看清两人面目？夜里太黑了，但一个使鞭子，一个用弹弓。罗秋池，文人卷。父亲，嗯，老俊，怎么突然回来了？回来拿点东西，这就准备回书院了。吃了早饭再走吧。行。嗯，去城管州来。是，文人公。对了，父亲，昨天听说您发了好大一通火，为什么呀？还不是那个陆行云啊，哼！你说他走就走吧，是不是？他走了呢，还拎了我一瓶上好的女儿红。你说他有没有规矩啊？哎呀，我看父亲啊，就是师傅一走，您反倒舍不得了。瞎说什么啊你？父亲，那个文殊一事查的怎么样了？这几天呢，我查阅了户部库中的文书，所有假冒我的名义那些文书啊，不是支取，就是偷换金额。我再算一算，前后加起来，估计超过几十万钱。几十万钱？那这要是查不出的话？不都得扣在父亲您的头上吗？所以啊，我得尽快把这个人找到。昨晚就不应该让那个人跑了，否则现在可能就知道是谁在冒充您了。昨晚怎么了？昨晚洛秋池假扮成张和亮，说自己成功越狱，引来那个人的手下，本以为我们能抓住他的。结果一不小心，还是让那个人给跑了。这么危险的事，他他他竟然带上你去，这简直是胡闹嘛！他。哎，父亲，您别生气。再说您看我，这不好好的吗？一点事儿都没有。你要有什么事，我还饶得了他吗？父亲，您是不是不喜欢罗秋池啊？没有，那就是喜欢啦。没有，您不会是在记恨他误会您的事吧？你父亲我是这样的人吗？啊你给我点吃的吧。两个饼，好。秋池，你刚刚为什么不让我帮他？他那么可怜。你的饼，好，谢谢。小姑娘来看看啊。你帮了他一顿，那下一顿呢？给我来两个饼。你帮了他一个人，那其他的灾民呢？你有想过吗？可你刚刚不还给他买了个饼吗？又有什么区别啊？那不一样。我给他买饼是救他的命，你给他一袋钱，那很可能就要了他的命。为什么？下次再来啊！我给他一个饼，他吃完了也就吃完了。但如若你给他这么一大袋钱，他就会被一些有歹念的人追。好一点的，可能会哄骗他；但恶劣一点，慢走啊，姑娘，很可能会毒打他，甚至可能把他打死。像他这种没亲没故的小孩，就算死在大街上，也没有人会多看他一眼。秋池
，你是不是又想起你小时候了？这小孩聪明着呢，刚刚明明是我救了他，他却一直哭着吵着求你，因为他看出来你比我好说话。像他这种机灵劲儿，你还怕他会活不下去啊？说来说去啊，你不就是因为他求了我没有求你吗？真是小心眼儿。吃完了走吧。行吧，行吧，我来结账。啊，秋池，我钱袋不见了，刚刚还在。完了，可能是那小子。秋池，你别那么凶嘛，你再吓着人家孩子了怎么办？行了，走吧。啊，跑这么快！臭小子。算了算了，秋池别追了，这么久了，人估计早就跑没影了。看在他那么小，又那么可怜，这个钱袋就当我送给他的了。就是因为他小，他可怜，我才不希望他变成这个样子。算了吧。放过他，老板娘，结账。来了，客官，四文钱。嗯。哎，谢谢您啊。走吧。哦，等等。新出锅的饼哎。儿子，你可以呀、啊，给父亲争气了。谢谢父亲，<笑>不错不错。嗯，哎，小妹。父亲，哥，哎，清河，先见过新上任的仓部主事。哥，你升职了？<咳>那是。哇，父亲、啊，你这次肯定花了不少钱吧？啊，哎，哎，小妹，来，哥告诉你花了多少钱。过来，过来，让你个小丫头胡说！你看，哎呀，父亲，你看他又欺负我。青草，<笑>咱们家是先开始花了钱嘛，但是。架不住青草，勤奋刻苦，恪尽职守，积极向上，是吧？<笑>这你从去年七月进入到户部开始，到现在，这才几个月呀、啊？父亲，七月到八月是一个月，八月到九月是两个月。哎、啊，行了行了，儿子，别算了。总之啊，是好样的啊！谢谢父亲。<笑>哎，父亲，这回升职可是燕公主动提出的。嗯。这青草不算，清水是礼部郎中，青石听说也要升任了。哼，我倒还想看看，咱们族中有没有懂事的小辈。父亲，这户部、礼部、吏部都有咱赵家人了，还不够啊？不够，不够。这自打我发家来到都城，这些朝官们见了我，表面上都是笑嘻嘻的，可打心里……鄙视我的很，就连清河到书院读书，哼，也遭人口舌。为什么呢？不就因为你父亲我是商贾吗？这下可好了，你们几个小子，争气呀！哎，可见呐，要想在朝中稳固，还得人丁兴旺才是啊！是父亲。清河，你的婚事，父亲，你的婚事，哎、那个我还要去上课，你们先聊，我先走了。哎，哎清清河，你别跑啊，还没给你找如意郎君呢。哎，这孩子，父亲，最近户部比较忙，孩儿也先告辞了。啊，好孩子，不愧燕公这么提携你，快去吧。是父亲啊。好的，交给我了啊，姐夫。姐夫，今日你不是应该前往宫中吗？相租的赈灾款你何时发出来？呃，赵青草是。
，文人公，相州的赈灾款，你何时发出的？哦，燕公告知的当下，下官就已经发出了，应该是十天前。姐夫，十天前就已经发出了。十天前，那就奇怪了，这赈灾款都是由快马运送，应该早就到了。怎么回事？哦，文人公，您说的是不是今日进京的灾民？是不是因为他们过早的离开了襄州，所以就没有领到赈灾款？这没你事了，去干活去吧。是。这几天啊，你多注意一下朝廷的消息，我相信很快就有命令，会挪一笔赈灾款来救济那些灾民了。啊，是。你带几个人到城门口去，寻访一下这些灾民，把实际的情况上报给我。啊？忙什么？啊，是。呃，必须亲自去。是，哎，慢点，太臭了。要说多谢燕公，谢谢燕公，谢谢燕公，是我，谢谢燕公，谢谢燕公，谢谢。写什么吗？燕公，灾民的情况远比我预想的要严重的多，我要尽快如实的汇报给文人公。确实很严重。你就这么写，你说，灾民过多，时有暴动，不少都城百姓受到牵连。啊？可，可我没有看到灾民暴动啊。怎么没有？我都快被撕碎了，你看不见吗？让你写就写，哪有那么多废话？燕公，这可是谎报灾情，是要杀头的呀！你想不想帮他们？想。你要不这么写，朝廷怎么给钱？朝廷不发钱，怎么帮他们？哦，原来如此啊。学聪明点儿，是。哎走走走走走，走啊！哦哦，什么呢？师傅，师傅去！师傅，师傅，师傅，师傅出去！啊！出去！要干什么？把他给我围上！都围上，快！住手！庞将军，你们可算来了。这是干什么？哦，把这些乞丐都赶到城外去。什么乞丐啊？他们都是灾民。听见没有？这是灾民。谁让你们这么做的？可这是宫里下达的命令。我现在进宫一趟，你们在这给我挡着。将军，挡谁啊？任何人，只要有人动手，就给我抓起来。出了问题。
我杭如雪负责。是，杭将军，这。上。赵四，这个张大人说的是啊，日后再商议啊。对，这个再商议。再行再说。康亲王，杭将军，不在城外守着，怎么来这里了？灾民也是我朝的子民，如今他们有难，我们身为朝官，理应好好安顿。韩如雪啊，你身为将军，只管带兵打仗，完成朝廷指派的任务即可。至于制定什么任务，那是我们的事，不是你该管的事。所以你们的任务，就是置本朝子民的生死于不顾吗？洛秋池，你个小小的书生。不过得了陛下的一个玉牌，竟敢对本王出言不逊！哼，康亲王是真的觉得我出言不逊，还是被我说中了，恼羞成怒啊？哼，我的兵可以抵外安内，但绝对不会对付我朝的子民，所以恳请康亲王收回成命。你们是不是觉得你们心怀天下？比我朝所有官员都要高尚。那我问你们，你们想过都城的百姓吗？一旦那些灾民全都放下来，那都城的百姓吃什么喝什么？倘若那些灾民一旦起了贪念、偷盗、寻衅，扰乱了都城百姓的生活，伤及都城百姓的性命，谁来负责？是你洛秋池，还是你杭如雪？为民请命，不能光靠所谓的善良正义。满脑子鸡血横冲直撞，那不是官，那是毛头小子。哼，我们走。等等，你口口声声说是为都城的百姓，但你可否问过，都城的百姓是否愿意接济灾民？为官可以不善良正直，但为人可以。我警告你们啊，但凡我在城中看到任何一个灾民，我拿你们俩试问，康亲王，你我素未谋面，你居然能一眼就认出我。我们走。秋池，这下可怎么办啊？想让康亲王收回成命，已经不太可能了。先回去，从长计议吧。我倒是有一个办法，绑了康亲王，严逼他更改政令。走走走走走，从长计议。啊，等等。清河，我们也来这边，来跟上啊，这边。哎，你就放这儿吧。好了，放这就行了。姐姐一会儿就给你找吃的。嗯，来，清河，谢谢啊，清河。帮忙，这边，好。这都是你安排的啊？时间仓促，还是有些简陋了。我知道你在上课的时候说过，助人为乐绝不是钱能解决的。可是，你们可以和康亲王据理力争，可以保护他们。而我除了钱，实在不知道能帮上什么忙了。哦。哎，秋池，我们别站着了，我们去那边帮忙。啊，走走走。走你是不是觉得，以我的能力，没有办法处理这件事情？不不，不是的。不是。是。但我绝对没有看不起你的意思。我行家，世代为将，我从来没有怀疑过朝廷的命令。但今天，我有点不太确定。就，咦，来人，把这些撤了。我看谁敢！我给我住手！王如雪、洛秋池，你们好大的胆子，竟敢忤逆本王的命令！
我们并没有违抗你的命令。你看这灾民都在这儿待着呢，这不正如你所愿吗？黄如雪，你身为朝廷命官，也跟着他们胡闹？康亲王误会了，本将遵从指令，把守城门，不会放任何一个灾民进城，也不会让任何人出城驱赶他们。唐如雪，本王命令，把他们赶走，越远越好。徐怎么这么黑呢？这是不把我们当人看。康亲王，这都是灾民。听他的话。大家都知道，康亲王下令说把灾民拒之门外，现在灾民都老实待在这儿。康亲王又说要把他们赶走，这要是让天下人都知道康亲王出尔反尔、说话不算话，那岂不威信全无喽？就是啊，这什么话呀？说话也算话了，这算个瓜啊？这能有什么说话不算数啊？是不是这样了？你以为我怕你？就是嘛。少说那些废话，我还是那句话。倘若我在城中见到一个灾民，影响了城中百姓的生活，我拿你们几个试问！去，撤！啊，行了，接着干活吧。清河，走吧，我们大家一起去帮他们搭帐篷吧。走吧，嗯，走。你吧，娘要给您喝。娘不饿，你快就喝了啊，趁热快喝了。嗯。婆婆，谢谢啊。你们为什么不留在襄州呢？香州应该有不少赈灾款吧？来，我帮你。哪有什么赈灾款啊？发到每户的手上，不过巴掌大的馒头而已。我们这些人哪儿够吃啊？可我明明听父亲说，应该有不少赈灾款的呀。那没事，婆婆，你们既然来了，就安心留在这儿。都城的百姓都是善良的好人，放心吧。臭小子，什么小贼，还往哪儿跑啊？秋池，那个婆婆，不好意思，我先走了啊。哎，还想跑？是你。哥哥，我好饿。没关系，先吃饭了。来，你们进去吃。谢谢哥哥，谢谢哥哥，哥哥，我饿。走，你拿点干草过来吧。来，你想，来帮忙。好吃。嗯，全都在这儿了。请你们不要把我抓起来，我走了，他们就要饿死了。好吃。藏好了啊，别被别人看见了。记住啊，不是我给你弄。哎，谢谢哥哥。
，以后不许再。啊，小弟弟，你怎么？累了吧？休息一会儿。秋池，你是不是累了呀？要不然我一个人来吧，反正我也能搬得动。我累？我是个男人，我怎么可能会累呢？等一下，这什么东西啊？这里面就衣服，怎么了？衣服？这么多衣服？我怕冷，不行吗？这好像有什么声音啊？嗯。听没听见啊？我也这怎么还有声音啊？啊，有吗？你你听错了吧？不行，你们俩搞什么鬼？打开给我看看。看什么呀？关你什么事儿？对呀，他们搞什么鬼呢？我就要打开看看。谁知道你们带了什么东西进来？要是有什么见不得人的东西，我必须得知会司成一声。给我打开。想看是吧？我告诉你，我实话告诉你，这里面都是我的贴身衣物，要看吗？给你看，你就当着大家的面一起看啊，让大家看一看文人家的女公子是怎么对一个男子的衣物上下其手的。你闭嘴！不看，让开。你说，憋了这么久，不会憋坏了吧？你摸摸看。啊，嗯，我不好意思。秋池，你说刚刚我姐姐不会起疑心了吧？要是被她发现了，可怎么办啊？嗯，管他呢。先把衣服脱了。嗯。小弟弟，你醒了，还难受吗？我没事，谢谢姐姐。别装可怜啊，我不吃这一套。秋池他是真的难受，真难受。谁知道他是不是怕我追究他偷东西的事儿？小弟弟，你别害怕，告诉姐姐，你叫什么名字？我叫小战。小战。那你再乖乖睡一会儿好不好？可我的弟弟妹妹们，放心，姐姐都给你安顿好了。嗯，乖。嗯，都告诉你不要管这摊子烂事儿。你说这万一被发现了，康亲王肯定会借机发挥。那能怎么办？我们要是不管他，他变得更重了怎么办？现在那个康亲王派了那么多官兵来追查灾民，大夫也不肯收他，更不能将他安置在客栈里。这么小的孩子，万一以后落下了病根，就不好治了。哪有那么矫情？谁不是那么过来的？好了，你快去把水跟药拿来。你就是这么烂好人。一点土匪风格都没有，怎么当我亚太夫人、啊？快去！万
人去，开门。你来干什么？思成，洛秋池就在里头。洛秋池和文人卷两个人，罔顾校规，行苟且之事。文人说，在事情没有搞清楚之前，不可妄下结论啊。宣博士，他不敢开门，便是心里有鬼，这已经是摆明的事实。来，你让开！罗秋池，开门！我是思成。怎么办？他们都来了。我先出去。哎，不行，会被发现的。这肯定是要解释的，不解释会更麻烦。可是，可是什么呀？一定要解释。啊，不行，秋池，不行。迟早。啊！这怎么了？思成，罗秋池。这文人卷怎么会在你的房间？你跟大家说清楚。就是，怎么来他的房间？这都什么时候了，还不如实的说？是啊，我相信你们啊。说实话，快说呀！嗯，我我我们，你们是谁呀？啊？这这这。你们孩孩子都这么大了？哎，欧阳博士，没有没有没有，你们千万不要误会。哎，事情是这样的，我们发现小战的时候，他已经病得很严重了，但城郊帐篷的环境实在太差，而且根本就没有人照顾他，所以我们就想着先把他带回来，让他安顿一下。既然如此，为何不把实情告诉大家？因为朝廷已经下令，不准任何一个灾民进入都城，说他们身上不干净。小战他只是生病了而已，他只需调养几日就好。谁都知道灾情之后定有大批灾民，说不定他会偷大家的东西填饱自己的肚子。有什么办法吗？怎么办呢？说不定他身上的病也是装的。你看看，不把大家都连累了，你就不罢休是不是？我说过了，他真的生病了，我问过大夫了。谁知道你说的是不是实话？你好了，你们都别争了。我知道，你们这么做都是因为好心，但是，司成是朝廷命官，我总不能是朝廷的法度而不顾吧。这钱，就算是书院给孩子看病的吧。可可是思成，拿着，给。谢思成。但是，这个孩子必须离开书院。记住，下午之前，让这孩子出去。思成，走吧。欧阳博士，欧阳博士，求求您了。思成都已经发话了，哎，走吧，走吧，走吧，姐姐，没事的，小张还是走吧。秋池，你说这可怎么办啊？秋池啊，你什么都不用说，此事绝无商量。学生不是来与您商量的，我是来告诉您，这孩子我管定了。骆秋池，自你进书院以来，先是跟书院的学生们闹纷争，后来又在文人宫的寿宴上跟文武官员结怨，现在还想公然违抗朝廷颁布的禁令吗？秋池，你是要科考入仕的，你这样事事与朝廷作对，这对你将来到底有什么好处？思成，学生这不是在与朝廷为敌，而是在与不公为敌。您今日可曾出过城门，见过外面的灾民景象？他们现在连解决温饱都是问题，而我们却在这里谈笑风生，高枕无忧。
，你说的这些事，不是靠你我一己之力就能够解决的，所以就要助纣为虐吗？四少，您可曾记得，您跟学生说过的话？你们身为读书之人，想要救世济民，那就是科举、入仕，以你们所学治理民生。我们的职责。就是要把你们培养成一个个都能为民做主、为民做事的好官。学生以为，您是司长，您教我们，是希望我们将来能当一个济世救民的好官。可现在，您因为区区一道禁令，就罔顾一个孩子的生死，您叫学生如何信服？您天天读圣贤书，口中说着为善之道。现在需要您解救的灾民就在您眼前，您却装着视而不见，您叫学生如何信服？既然思成不愿意帮助，那学生也不勉强。这个孩子，我会自己安置好。天。